Oi, gente, tudo bem com vocês? É, pessoal, aqui é a Jana, tá? É, eu vou estar tá fazendo pra vocês, tá decorando um bolinho sem nenhum bico, sem nenhuma espátula, tá, gente? Apenas com um saco de confeitar e uma colherzinha, tá? Daquelas de sobremesa. É, pessoal, eu tô aí com o meu chantininho amarelo, tá? Tô com meu bolinho de 15 centímetros por 10 de altura. É, é, coloquei meu chantinho no saco e fiz apenas um cortezinho na ponta, tá? Aí, é, gente, encosta, tá? O saco de confeitar no, no bolinho. Pressiona e solta, tá? Não pode pressionar, to, ficar pressionando totalmente. Porque senão vai... Essa, essa gotinha de chantininho vai espalhar muito. Não é isso que a gente quer, tá? Então, eu fui fazendo essas gotinhas é, ao redor do bolinho, tá? Essa primeira parte foi assim. Aí, pronto. Eu tô com essa colherzinha, tá? De chá. É, eu melei ela na água, né? Pensei que ia deslizar melhor, fazer esse efeitozinho. Só que aí, depois, é, eu vi que nem precisava, tá, gente? O é, que, que eu faço? Eu encosto... A ponta da colherzinha e puxo pra cima, tá? E vou fazendo isso em todos esses pinguinhos de chantininho que, eu, que a gente fez. Vou fazendo. Ah, e eu, eu vou fazendo isso, ó. Eu faço em um, dois e eu limpo a colher, tá? Faço em um, dois e limpo a colher. Aí, eu vou fazendo esse processo, tá, pessoal? É, eu não acelerei o vídeo, tá? Vocês têm paciência que eu não acelerei. Eu fui fazendo bem devagar mesmo, no, em tempo real, pra vocês verem que efeito que fica. Muito lindo, tá? Aí, eu, o teminha desse bolo é o pintinho amarelinho, tá bom? E dá pra vocês fazerem pra, na, no teminha da galinha pintadinha, tá? Tá? E é isso, pessoal. Vou fazendo isso, tá bom? Vocês vão acompanhando aí. Pronto, encontrei com o meu último é, pinguinho, tá? Aí, o que, que eu faço? Eu venho novamente fazendo o mesmo processo, ó. Vou depositando uns pinguinhos, umas gotinhas, né? De chantininho, tá? Encosto o saco, dou uma pressionada e solto. Encosto, pressiono um pouquinho e já solto, tá? Porque se eu continuo pressionando, ele vai ficar uma bolinha muito larga. E vou fazendo isso, tá bom?
pronto, eu encontrei com o meu último é, pinguinho, tá? Aí, o que, que eu faço? Eu venho novamente fazendo o mesmo processo, ó. Vou depositando uns pinguinhos, umas gotinhas, né? De chantininho, tá? Encosto o saco, dou uma pressionada e solto. Encosto, pressiono um pouquinho e já solto, tá? Porque se eu continuo pressionando, ele vai ficar uma bolinha muito larga. E vou fazendo isso, tá bom? Gente, então, é... É, eu fiz o mesmo procedimento, tá? Até chegar aí na partezinha de cima do bolinho, no topo. É, pessoal, é demoradinho? É, tá? Mas é um efeito que você só consegue fazendo isso mesmo, tá? Aos poucos, com paciência, tá bom? É dessa forma mesmo, tá? Eu sei que ficou longo, tá? Mas é assim mesmo. E simplesmente, gente, eu fui sempre fazendo o mesmo procedimento, repetindo até em cima, tá, pessoal? Já estamos chegando no finalzinho, tá? E sempre repetindo. Gente, é, eu quero pedir pra vocês, tá? Pra quem é, tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, que tá conhecendo meu canal agora... Peço muito de coração que vocês se inscrevam, é, de, deixe o seu like, tá? Se curte, se gostou do vídeo, tá, gente? Eu agradeço muito, tá? Se inscrevam para que o canal vá crescer mais, tá? E eu venho trazer todas as minhas técnicas para vocês, tá bom? Peço também que vocês vão lá no meu Instagram, tá bom? É... Me seguir, né? E acompanhar os stories do dia a dia, os bolinhos... Que sempre eu faço stories lá, né? Antes de conseguir publicar o vídeo pra vocês, tá, gente? Mas o procedimento é esse, tá, pessoal? Espero muito que vocês gostem, tá? Dessa técnica é... linda, né? Por sinal, e que a gente não precisa de muito material, não, tá? É igual só, igual eu falei, um saco de confeitar e uma colherzinha, tá, gente? Tô no finalzinho aí, tá, pessoal? Bem no finalzinho mesmo. E continuo repetindo o processo. Ó, dei uma aproximada pra vocês verem, tá? Esse amarelo é amarelo só, tá, gente? Ele é da Arcolo. Não tem nada espe especificando, não, que tipo de amarelo que é. Mas, se vocês quiserem, também pode usar o amarelo damasco. Da mix. É, a mes é o mesmo tom, tá? Porque aí também tem o amarelo gema, né? Mas esse tom que eu tô usando, ou vocês usam o amarelo normal do da colo ou o amarelo damasco da mix. Se vocês quiserem mais uma cor de gema, né? Um amarelo mais gema, tem o da mix. Foi isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.